Hello all, welcome to Civil Index. In this video, we are going to see some preparation tips for the TSPC AE exam, which is scheduled on October 18th and 19th. Guys, first of all, uh, the video lo manam ye the topics miru cover chale do, what you to discuss chale do, then we will go for further. So first guys, whatever the topics you are not studied till now, and the process and the yepudo start in the mere yepudo chadu to nar kabati, maximum any subjects complete chesi undachu, maybe one or two subjects leave chesi undachu. So, first of all, try to complete all the syllabus before August 31st if you are not completed it. If you are not completed it, if you are not completed it, you will complete it in August 31st. Try it. So that, you will use 45 days to use revision to use effective use. So, here, some subjects are used in the start of the time. So, our subjects in Yella Chadawali, just let me discuss that first. If you are weak in strength of materials and fluid mechanics, these subjects are not the same as the other ones, but they are the same as the other ones, but they are the same as the other ones. So, in this strength of materials and fluid mechanics case, you are the same as the theoretical points and the other ones. That's why, if you have a lot of lengthy problems, you will ignore it directly and solve the problems only with the direct formula application. Because we have this AE level, we have the maximum lengthy problems. So don't need to worry about that. Even strength of materials, problematic subject, we have a few theoretical points. We have a few theoretical points in focus and same with the fluid mechanics also. Next, for geotechnical engineering and environmental engineering and transportation engineering, follow the same. And te meko yella gaythe ne nu mundu theoretical points and chepe ano strength of materials and fluid mechanics lo alane follow avandi. And problems oche si direct formula application yada ite unnaiyo ave solchas konde. Then guys, if you see the building materials and construction, milo chala mandi ipadi varko anni topics cover chesi unda ko povchu. Okay, so building materials work on the work on each other under two except the topics like the timber paint plastic glass asbestos in and we so eat topics and me could have building materials by SK Google topic look clear down time to work okay sorry than me refer to Andy make building materials and the conjunct on the organic complete I put on the in the normal topics like cement sand aggregate even in the moon the chadwe sunta room. So only ये timber की, paint की, plastic की, glass की, asbestos की इलान टिवाटी के मात्रम मेरो building materials भाई SK Dugal refer चेस कोण्डे कुछ चम easy का ही पोतुन्दी अलगे building construction like construction practice silver सोचे सर की ये लो चाला मंदी TPB वो के prepare आयो उन्टा रो so आ TPB वो लो prepare आयो पेरुन्दे mix सारी पोतुन्दी except NBC classifications of buildings अने वो कर टुन्टुन्दी आदि direct का मेरो online ला एकड़ searches नो कोडा दुरुक तुन्दी so that is all about this report and the next to the building materials and construction key mir chadi win travata compulsory previous questions and you could have practice chain up to the way to put in your questions and you practice chain the end of the day monarchy building materials and the conceptual canna could have monarchy by hearting a cool to make a party so mere questions practice is there the make easy the memory look will put on the chance on to me okay next to in case of RCC and steel in these two subjects, the RCC has 70% members and the steel structures have only 50% of members. So no issue guys, if you have RCC and steel are tough and you have the subjects of clarity, you have to complete the syllabus. If you are doing IS 456, IS 800, you have to try the classes and you have to do it. And one more thing guys, if you have a RCC IS456 detailed explanation video, you have a video on our YouTube channel. So once you have a chance to see that video, you have a RCC IS456 complete grip rod. So this is my suggestion to you. And next, quantity surveying, surveying, 
ఇదేంటి అంటే బేసిక్ గా డిప్లొమా లెవెల్లో కానివ్వండి లేకపోతే బీటెక్ లెవెల్లో కానివ్వండి సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి మన ఏడబ్ల్యూ లెవెల్లో ఎలా ఉన్నాయో ఆ లెవెల్లోనే ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఏదైనా థియరిటికల్ పాయింట్స్ కనిపిస్తే క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్లో కానివ్వండి సర్వేయింగ్లో కానీ వాటిని వదలకండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ చదివేటప్పుడు మీరు వాల్యుయేషన్ టాపిక్ కూడా చదవండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం జరిగిన ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం జరిగిన ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో కానివ్వండి సెకండ్ టైం జరిగిన ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో కానివ్వండి వాల్యుయేషన్ సిలబస్లు లేకపోయినా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ అదేంటి అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి సో జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ చదివితే మీ వాల్యుయేషన్ అనే టాపిక్ అయిపోతుంది అందుకని జస్ట్ ఒకసారి చదవడానికి ట్రై చేయండి బికాజ్ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మేబీ ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటే సో అందుకని దాని మీద ఫోకస్ చేయండి ఖచ్చితంగా దెన్ గైస్ ఫర్ ఇరిగేషన్ అండ్ హైడ్రాలజీ మీరు ఎక్కువ మరీ ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం లేదు సిలబస్లో ఏదైతే ఇచ్చారో అదే చదవండి అండ్ మ్యాక్సిమం వాటిలో ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి సో ఈవెన్ మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా దాంట్లో అవే క్వశ్చన్సే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డోంట్ ఇగ్నోర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ హైడ్రాలజీ బికాస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ మే బీ కమింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ so these are the points i would like to make regarding the syllabus completion ante edaina vitilo edaina subject lo meeru weak ga unnaro lekapothe syllabus complete cheyakapothe so ee follow avandi and complete your syllabus before august 31st so that last 45 days you can give for the revision hope my point is clear to all of you then guys while studying i suggest you to prepare a schedule especially evarkeyte manaki టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడు రివిజన్ చేస్తున్నారు మీరు ఒక ప్రాపర్ షెడ్యూల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ మనకి ఏ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే జిఎస్కి అండ్ టెక్నికల్కి ఈక్వల్ వెయిటేజ్ కాబట్టి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి జిఎస్ మీరు ఫైవ్ అవర్స్ చదివితే టెక్నికల్ కూడా మీరు ఫైవ్ అవర్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఐ మీన్ టెక్నికల్ మీరు ఫైవ్ అవర్స్ చదివితే జిఎస్ కూడా ఫైవ్ అవర్స్ చదవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ జిఎస్ ప్రాబబ్లీ లైక్ జిఎస్ అనేది మార్నింగ్ సెషన్లో చదవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి టెక్నికల్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే జిఎస్ సెషన్ మార్నింగ్ ఉంటుంది అండ్ టెక్నికల్ సెషన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికే అలవాటు అవ్వడానికి ట్రై చేయండి దెన్ గైస్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద షెడ్యూల్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అన్ని టాపిక్స్ రివైజ్ అయ్యేటట్టు మీ మీ షెడ్యూల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతిరోజు ఏంటంటే మీరు చిన్న చిన్న టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి అంటే ఒక వన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలనో టూ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయాలనో త్రీ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలనో అలాంటి చిన్న టార్గెట్ పెట్టుకోండి అంతేగాని ఒకే రోజు మీరు హోల్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలనో లేకపోతే టూ డేస్లో హోల్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలనో అలా అనుకొని చదివితే అప్పుడేంటి అంటే మన మైండ్ మీద ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది సో దానికంటే కూడా మనకి ఎనఫ్ టైం ఉంది కాబట్టి కీప్ స్మాల్ టార్గెట్స్ ఫర్ ఈచ్ డే లైక్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను మనం కాన్సెప్చువల్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ప్లాన్ చేసామో ఏ టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా ప్లాన్ చేసామో దాంట్లో ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనకి వన్ ఆర్ టూ టాపిక్సే ఉంటుంది సిలబస్ సో అలా చదువుతూ వెళ్తుంది వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే మన సిలబస్ అనేది కం పక్కగా ఆన్ టైం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ మనకేంటంటే మైండ్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ రాదనమాట దెన్ వైల్ స్టడీయింగ్ అంటే మీరు రిపీటెడ్గా ఐ మీన్ రివైజ్ చేసేటప్పుడు మీరు నోట్స్ని ఎక్కువగా రివైజ్ చేయండి మళ్ళీ కొత్త కొత్త సోర్సెస్ కోసం ఎక్కువగా వెతక్కండి మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకున్నారో లేకపోతే మీరు ఏదైతే సోర్సెస్ ఫాలో అవుతున్నారో అదే నోట్స్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఎంసీక్యూస్ని అదే రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఎస్పెషల్గా గైస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వదలకండి ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్ విత్ యూ దెన్ గైస్ ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ఎంసీక్యూ సెషన్ ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇఫ్ పాసిబుల్ మన యూట్యూబ్లో నేను చెప్పినట్టు చాలా సెషన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో ఏంటి అంటే మనం ప్రతి క్వశ్చన్కి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాం సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటే దానిలో నాలుగు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నాలుగు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం వీడియోస్ చేసాం అవి మీకు డెఫినెట్గా చాలా యూజ్ అవుతాయి దాన్ని బట్టి మీకు అ
and take the reference as the conceptual test series schedule or else a ae test series schedule whatever you need okay then revise your notes completely without missing a single point and don't offer any new sources guys so this is regarding the preparation of schedule and third one write a test series ante chaala mandi ki manam test series raayam ante ela untadu ante villedo oka 400 500 pettesi ekku mandi ni techeskoni test series lo money sambadichestam ala anukuntaru but guys remember without writing the test series it's impossible to crack the exam ani cheppochu test series manam enduku raayali test series enduku manam raayali ante మనం టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు మనకి డైలీ టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ టెస్ట్ రాసామో ఆ టెస్ట్ లో మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అర్థమవుతుంది మనం ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ గెయిన్ చేసామో లేదో అర్థమవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్ మనం టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడు అంటుంటారు కదా మేము సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేసాం సిల్లీ మిస్టేక్ చేసామని ఆ సిల్లీ మిస్టేక్స్ ని మీరు టెస్ట్ సిరీస్ లోనే చేసేస్తారు సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఫైనల్ మిస్ ఫైనల్ గా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఆ సిల్లీ మిస్టేక్స్ అనేవి తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ అవుతాయని చెప్పలేం బట్ ఆ సిల్లీ మిస్టేక్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అండ్ సపోజ్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి దెన్ నో నీ టు వర్రీ గైస్ టెస్ట్ సిరీస్ లో తక్కువ మార్క్స్ వస్తే వర్రీ అవ్వడానికి లేదు you check all the solutions of the test series and malli a test ni oka 4 5 days tarvata attempt cheyandi so that meeku endante aa akada edaithe weak ga unnaro adi malli raayadam valla malli malli raayadam valla meeku aa points anevi mind lo alane undipothay so test series purpose enti ante manam new questions nerchukodaniki and silly mistakes ni avoid cheyadaniki అంతే గాని మేము ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గెయిన్ చేయడానికి కాదు ఓకే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చాలా మంది ఇదే మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు అంతే గాని దాని యొక్క వాల్యూని అండ్ దాని వెనకాల ఉన్న ఎఫర్ట్స్ గారి సార్ డైలీ ఒక టెస్ట్ అప్లోడ్ చేయడం అనో లేకపోతే ఒక ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ గైస్ ఓకే సో డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్ బీ పాజిటివ్ ఆన్ ఇట్ and make the use of test series and ikkada nenu edo ma test series e raayalani nenu cheppatledu you take test series of your choice meer already ekkadaithe meer coaching teeskuntunnaro lekapothe meer edaithe meer source teeskuntunnaro akkada unna test series ne raayandi that is my point here okay then guys full length test ni last 10 days lo raayandi preferably enduku last 10 days antunnanante suppose meer last 10 days lo raastu unte మనకి ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం రాసే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఒక మాక్ టెస్ట్ లాగానే ఉంటుంది సో దీని వల్ల మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో స్ట్రెస్ అనేది అంటే ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఎగ్జామ్ ఫియర్ అనేది కొంచెం తక్కువ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ సజెషన్ గైస్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద టెక్నికల్ టెస్ట్ ఐ మీన్ వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద ఫుల్ లెంత్ టెక్నికల్ టెస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పాను మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మన టెక్నికల్ పేపర్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఈ ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్ట్ ని టెక్నికల్ ఫుల్ టెక్నికల్ ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్ట్ ని ఆఫ్టర్నూన్ నే రాయండి ప్రిఫరబుల్లీ సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ అండ్ ఎస్పెషల్ గా ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి లేకపోతే మార్జిన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎటువంటి డిస్కషన్ లో మీరు యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే అది మీకు ఆ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం వేస్ట్ చేయడం కాకుండా మెంటల్ గా కూడా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి మీరు పదే పదే అది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో స్టే అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిస్కషన్ అదర్ దాన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూ కట్ ఆఫ్ గురించి కానివ్వండి నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కానివ్వండి రిజల్ట్ డేట్ గురించి కానివ్వండి ఇవన్నిటి గురించి ఆలోచించొద్దు జస్ట్ ఏ బాగా రాయాలని చెప్పేసి దాన్నే ఆలోచించండి దాన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అండ్ గైస్ ఒకసారి ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయితే ఒకసారి ఇప్పుడు ఏ ఎగ్జామ్ అయిపోతే మళ్ళీ మన స్టేట్ లో నోటిఫికేషన్స్ రావడానికి ఎప్పుడు వస్తాయో మనం చెప్పలేము సో ఉన్న ఆపర్చునిటీని వేరే వాటి గురించి ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి బీ ఫోకస్ యూ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బి ఫోకస్ యూ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ డోంట్ డైవర్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద థింగ్స్ సరౌండింగ్ యూ దెన్ ఫైనలీ గైస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫాలో ద సేమ్ డైలీ రొటీన్ అంటే మార్నింగ్ మనం లేట్ చేయిన టైం దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే టైం వరకు సేమ్ రొటీన్ ని ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ టైంలో ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారో లేకపోతే ఏ టైంలో చదువుతున్నారో అదే టైంకి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వండి 
సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనం ఒక కంఫర్ట్ జోన్ కి అలవాటు పడిపోతాం అనమాట సో అలా చదువుతూ వెళ్తే మీకు ప్రిపరేషన్ లో మీరు ఓవర్ గా ప్రెషర్ ఉండదు మీ మీద సో ఈజీగా మీరు టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో దిస్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఫర్ యువర్ ఏ ప్రిపరేషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఐ ఆమ్ మెన్షనింగ్ ద లింక్ ఫర్ ద ఆర్సిసి వీడియోస్ అండ్ అదర్ ఎంసీక్యూ సెషన్స్ బిలో ద డిస్క్రిప్ ఐ మీన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో మేక్ యూస్ ఆఫ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ